、小学生の頃、田舎に住んでいた時の話。その村にはカマジーという有名なじいさんがいた。そのじいさんは身内の人が面倒を見ているらしいが、地方省らしく、いつも同じ道端に座っていて、ぼーっとしている人だった。そしていつも、手にはなぜか草刈り用の釜を持っていた。そのせいでみんなから、釜じい、と呼ばれていた。僕は近くにある店や、友人の家に行くときにこの釜じいの前を通るのがものすごく怖かった。何せぼけているし、その手にはいつも草刈り釜。いつ襲ってきてもおかしくない。ある日、僕が友達の家の近くで遊んでいたときのこと。激しく車のクラクションを鳴らす音が聞こえてきた。なんだろう、と思い、音の鳴る方を見てみると、軽トラックが道路に止まっていた。そして、道路の真ん中には釜爺が座っていた。釜爺を道路からどかそうとしてクラクションを鳴らしているらしいけど、釜爺の方はいくらクラクションを鳴らされても動じず、ただぼーっと、あらぬ方を見ていた。僕はその様子をしばらく遠くから見ていた。やがて二人の夫婦が車から降りた。夫婦はこの辺りに住んでいる人らしく、今から畑に行く途中のようだった。その夫婦は車から降りると、カマジーを二人で抱えた。僕はカマジーを車の通行の邪魔にならない、橋の方に連れて行くのだろう。と思っていたが、違った。その夫婦は、カマジーを抱えると、まっすぐ僕の方へとやってきた。僕はなんだか少し怖くなり、その夫婦に見つからないように、他人の家の物陰に隠れて、その夫婦を見ていた。その夫婦はトラックの止めているところから少し離れたところにある井戸のところまで、そのカマジーを抱えていった。井戸のところまで来てカマジーを下ろすと、夫婦は一息ついた。僕は何をするつもりだろう。とそれを見ていたが、しばらくして、またカマジーを持ち上げた。そして、そのまま、井戸の中に、はっきりとはその瞬間を見ることはできなかった。あまりの恐ろしさに、目をそらしてしまったからだ。僕は怖くなり、その場を逃げ出したかったが、あの夫婦に見つかると自分も井戸の中に放り込まれるのではないか、と思い、とにかくその場を動かずに、その夫婦がその場を去るのを待っていた。やがて、その夫婦は何事もなかったように軽トラックに乗り込むと、そのまま去っていった。それを確認して、僕は、走って家に帰り、母親にそのことを説明した。しかし、母親は信じてくれなかった。考えてみれば、昼間の、それも近くに割と民家の密集しているところである。そんなことが白昼堂々行われるとは信じられない。あまりに唐突な出来事で、僕自身もなんだかいまいち実感がなかったくらいだったし、投げ込まれる瞬間をはっきりと見たわけでもなかった。結局、僕の言ったことは誰にも信じてもらえなかった。僕も、あれはもしかしたら僕の勘違いだったかもしれない。と思うようになった。井戸に投げ込んだように見えたけど、カマジーを井戸の脇、僕から見えない位置に置き直しただけじゃないか、と。だけどその日からカマジーの姿を見ることがなくなった。何日かして、父親に何気なく、カマジーはどうしたのと聞いてみた。父親の話だと、病気になっていて、今はずっと家で寝たきりらしいそうだ。僕はカマジーのことが気になっていて、本当にカマジーが生きているのか確認したくなり、家に行ってみようと思った。カマジーの家は僕の家から歩いて10分ぐらいの距離にあるんだけど、うっそうとした森みたいなところにあって、夜には絶対行きたくない場所だった。友達にちょっと見に行かないかと誘ってみたけど、用事があるとかなんとかで、結局誰も誘えなかった。ここでやめとけばよかったのに。当時の僕は好奇心が旺盛で、昼間だし大丈夫かな、と思い、一人で行くことにした。普段はおとなしくてもボケた老人の行動は読めないので、
工作に使っていた小刀を一応護衛代わりに持っていくことにした。父親から釜爺の家のある場所を聞き、その場所に一人で向かった。釜爺の家は、いつも釜爺が座っていた道端からそう遠くないところにあった。僕はカマジーの家の前を通り過ぎるふりをしながら、中を見てみた。家は結構大きかった。人の気配がなくて、ガランとした感じだった。僕は通り過ぎて、しばらく少し離れたところから家の様子を眺めていたが、カマジーの姿を見ることはできなかった。しばらくそうして見ていると、見覚えのある軽トラックが、カマジーの家の方に向かってやってきた。あの時の、軽トラックだった。軽トラックはそのまま、カマジーの家の中に入っていった。僕はまた引き返して、カマジーの家の前を、また通り過ぎた。家の中に軽トラックが止めてあった。そしてあの時、カマジーを抱えていた夫婦が、軽トラックから荷物を下ろしていた。どうやらその夫婦が、カマジーの身内の人らしかった。一瞬、嫌なことが頭をよぎった。もう関わるのはやめよう、と思い、その日はそのまま家に帰った。それから何週間か過ぎ、近くに住む二つ上の親戚の子の家に泊まることになった。夜、眠る時に僕はその親戚の子に何気なく、かまじいって最近見ないね、と言った。親戚の子はかまじいのことについて知っていた。今は病気で寝たきりになっており。だけれどもカマジーは最近、夜になると家を抜け出して、あちこちうろつくようになっているらしい。そして、その子の友人は、最近そのカマジーを見たらしい。その友人は夜中に畑のあぜ道で、かがんで何かを食べているカマジーを見たんだそうだ。なんだろう、と思いよく見ると、犬を釜でさばいて食べていたんだという。その友人はそれを見て恐ろしくなって、逃げ帰ったそうだ。その後も、学校中でカマジーのいろいろな話は何度か聞いた。もともと、怖がられ、気味悪がられていたけれど、夜にうろつくようになり、奇怪な行動をするようになり、さらにいろいろな噂を聞くようになった。学校側や子供たちの親は、最初のうちはよくある学校の怪談話のようなものだと思っていて、あまり真剣にこの話を聞いてはいなかったが、確かにボケて釜を持ち歩いているような老人が、夜な夜なうろついているのは危険だと思ったらしく、釜爺の身内のあの夫婦に、夜中に出歩かせないよう言いに行ったらしい。そういうことがしばらく続いた後、その夫婦は引っ越していった。友達の話だと、カマジーは病気が悪化して大きな病院に入院することになったらしい。それで、夫婦は病院の近くに住むことになったそうだ。だけどその後も、カマジーを夜に見た、という話はたびたび聞いた。みんなは、カマジーがまだ生きていると思っていたが、僕はもうカマジーが死んでいると思っていた。何度か井戸の中を覗き込んで、死体がないか確認しようかとも思ったが、僕はあの一件以来、どうしても井戸に近づく気にはなれなかった。もし、本当に死体があったら、と思うと、怖かった。それから2年くらいして、僕はその村を引っ越すことになった。それからカマジーがどうなったのかはわからない。今でも夜な夜な、あの村を徘徊しているんだろうか。